హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వస్తే మనం యూట్యూబ్లో ఛానల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దాని ద్వారా డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి అనేది తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు వచ్చేసరికి లాక్డౌన్ వల్ల అందరూ ఇళ్లల్లో అయితే ఉంటున్నారు సో అందరూ ఏదో ఒకటి చేయాలి ఇంట్లో ఉండే అని చెప్పేసి చాలామంది చూస్తున్నారు దాని గురించి మేజర్గా చూసుకుంటే చాలామంది యూట్యూబ్లో ఛానల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అలాగే వీడియోస్ని ఎలా అప్లోడ్ చేయాలనేది చాలామంది చూస్తున్నారు ఇది ఎలాగ నేను చెప్తున్నానంటే నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడో యూట్యూబ్లో ఛానల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలని దాని మీద వీడియోస్ని ఇప్పటికీ చాలామంది చూస్తూ దాని కింద కామెంట్స్ అయితే పెడుతున్నారు యాక్చువల్గా అది నేను చేసి ఇప్పటికీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే అవుతుంది అప్పటికి ఇప్పుడు చూసుకుంటే యూట్యూబ్ టెర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ పాలసీస్ అయితే చాలా వరకు చేంజ్ అయినాయి అందువల్ల ఆ పద్ధతులు కొన్ని ఇప్పుడైతే పనికి రావు అందువల్ల ఈరోజు ట్వంటీ ట్వంటీ నాటికి మనం యూట్యూబ్లో పాలసీ లాగా ఉన్నాయి అలాగే మనం యూట్యూబ్లో ఛానల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది తెలుసుకుందాం అనమాట ముందుకు వచ్చేసరికి మనం యూట్యూబ్లో ఛానల్ని ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము అంటే కొంతమంది డబ్బులు సంపాదించడం కోసం మరి కొంతమంది వచ్చేసరికి టైం పాస్ కోసం ఇంకొంతమంది వచ్చేసరికి క్రేజీనెస్ అంటే వాళ్ళు వచ్చేసరికి వాళ్ళకు గుర్తింపు కావాలి మేము కూడా పాపులర్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు ఒక కేటగిరీ ఉంటారు ఈ రకంగా వచ్చేసరికి యూట్యూబ్లో చాలామంది ఎంటర్ అయితే అవుతుంటారు సో ఇందులో వచ్చేసరికి ఎవరైతే డబ్బులు సంపాదించుకోవాలని చెప్పి యూట్యూబ్లోకి వస్తుంటారు వీళ్ళకి చెప్పేది మొట్టమొదటిగా ఏంటంటే మానిటైజేషన్ అనేది మీకు ఎనేబుల్ కావాలి అనుకుంటే యూట్యూబ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ యూట్యూబ్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో సో అది మనం అధిగమించకుండా యూట్యూబ్ పాలసీకి తగ్గట్టుగా మనం నడుచుకుంటేనే మీకు వచ్చేసరికి మానిటైజేషన్ అయితే ఆన్ అవుతుంది ముందుగా చెప్పుకోవాలంటే యూట్యూబ్ ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే మానిటైజేషన్ మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వాళ్ళు మనకి వన్ ఇయర్ టైం అయితే ఇస్తున్నారు ఈ వన్ ఇయర్ లోపు మీరు అప్లోడ్ చేసిన ఏదైతే వీడియో ఉంటుందో ఈ వీడియోకి వచ్చేసరికి అంటే మీరు ఒక వీడియో కావచ్చు వంద వీడియోలు కావచ్చు ఎన్ని వీడియో అయినా మీ ఛానల్లో మీరు అప్లోడ్ చేసినట్టయితే ఫోర్ అవర్స్ అనేది వాచ్ టైం అయితే ఉండాలన్నమాట సో వీడియో మీరు పది నిమిషాలు వీడియో అప్లోడ్ చేశారు అనుకోండి దాన్ని రెండు నిమిషాలే చూసారు అనుకోండి అలా రెండు నిమిషాలు రెండు నిమిషాలు కలిసినా సరే అది మనకి నాలుగు వేల గంటల వరకు అయితే కంప్లీట్ చేయాలి అది మొదటిది రెండోది వచ్చేసరికి ఛానల్ కి ఈ సంవత్సరం లోపే వెయ్యి మంది సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే ఉండాలన్నమాట ఈ వన్ ఇయర్లోనే ఈ ఛానల్కి ఈ అయితే ఉండాలి సో ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత అంటే మనం వన్ ఇయర్లో మనకి ఛానల్కి వెయ్యి సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చి అలాగే వచ్చేసరికి నాలుగు వేల గంటలు మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటే అప్పుడు యూట్యూబ్ ఏం చేస్తుందంటే సో మీ ఛానల్ని రివ్యూ చేస్తుంది మీరు అప్లోడ్ చేసిన వీడియోని అలాగే మీకు వాచ్ టైం ఎక్కువ దేంట్లో ఉంది అలాగే మీ కంటెంట్ ఏంటి ఇవన్నిటిని రివ్యూ చేసి సో మీ కంటెంట్కి మానిటైజేషన్ సూట్ అవుతుందా లేదా అనేది చూసి దాని తగ్గట్టుగా మీకు యూట్యూబ్ వచ్చేసరికి మానిటైజేషన్ అనేది ఎనేబుల్ చేస్తుంది అప్పుడు మీరు డబ్బులు అయితే సంపాదించుకోగలరు ఇది మొదటిది అనమాట యూట్యూబ్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మీరు డబ్బుల గురించి రావాలి అనుకుంటే ముందు ఇది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలన్నమాట వెంటనే రాగానే మీకు మానిటైజేషన్ ఆన్ అవ్వదు దీనికి వచ్చేసరికి ఒక సంవత్సరం పాటు యూట్యూబ్ మిమ్మల్ని రివ్యూ అయితే చేస్తుంది ఈ లోపే మీరు నెల రోజుల్లోనే నేను చెప్పినాయని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అనుకోండి అయినప్పటికీ యూట్యూబ్ మిమ్మల్ని రివ్యూ చేయడానికి కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది కొంతమందికి వెంటనే అయిపోయినా ఆరు నెలలు పట్టవచ్చు మానిటైజేషన్ ఆన్ అవ్వడానికి కొంతమంది సంవత్సరం పట్టవచ్చు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈ మహమ్మారి వల్ల ఇంకొంచెం లేట్ అయితే అవుతుంది అనమాట సో ఇది మనం పక్కన పెట్టేద్దాం ఇంకా క్రేజీగా అంటే టైం పాస్గా ఎవరైతే రావాలనుకుంటారు యూట్యూబ్లో సో వాళ్ళకి వచ్చేసరికి మానిటైజేషన్తో పెద్ద పని ఉండదు కాబట్టి వీటిని ఏమి పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు ఇప్పుడు ఇంకా యూట్యూబ్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనం ఎటువంటి వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేయాలి ఎటువంటి అప్లోడ్ చేయకూడదు చూస్తే ఇక్కడ మెయిన్గా చూసుకుంటే మీరు మీ ఓన్ కంటెంట్ మీ ఓన్ కంటెంట్ ఏదైనా సరే మీరు యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ అయితే చేయొచ్చు అవి వచ్చేసరికి సొసైటీకి ఉపయోగపడేలా ఉండాలి లేదా కనీసం మీకైనా ఉపయోగపడేలా ఉండాలి కానీ సొసైటీ మీద ప్రభావం చూపించేలాగా అంటే విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేలాగా వైలెన్స్ టైప్ అయితే మెయిన్గా అయితే అప్లోడ్ చేయకూడదు వైలెన్స్ అంటే మనకి క్రైమ్ వస్తుంది అలాగే వస్తారికి బ్లడ్ ఇవన్నీ కనబడేవి ఏవైతే నేరాలు ఘోరాలు లాంటివి ఉంటాయో సో అలాంటి వైలెన్స్కి సంబంధించిన అయితే మీరు యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయకూడదు ఇక తర్వాత చెప్పుకోవాల్సింది చైల్డ్ అబ్యూజ్ అనమాట అంటే చిన్న పిల్లల్ని చెడగొట్టే విధంగా ఉండే ఏవైతే వీడియోస్ ఉంటాయో వాటిని మీరు యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయకూడదు తర్వాత చెప్పాల్సింది పోర్నోగ్రఫీ అంటే అడల్ట్ కంటెంట్ సో అటువంటివి ఏవి మీరు వచ్చేసరికి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయకూడదు ఇక తర్వాత చెప్పాల్సింది కాపీ రైట్స్ అంటే ఎవరిదైనా కంటెంట్ మీరు కాపీ కొట్టి కాపీ కొట్టి మీరు మీ సొంతంగా దాన్ని చెప్పుకుంటే పర్వాలేదు బట్ వచ్చేసరికి అదే వాళ్ళ మనిషి వాళ్ళు మాట్లాడినవి క్లిప్స్ తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్గా మీ ఛానల్లో పెట్టకూడదు సపోజ్ ఈ
వాడకూడదు ఇక తర్వాత ఫేక్ తమ్నైలు ఫేక్ తమ్నైల్ అంటే మనం చేసే ఏదైతే వీడియో ఉందో దానికి వ్యూస్ ఎక్కువ రావడం కోసం ఆ వీడియోలు లేని ఆ కంటెంట్కి సంబంధం లేని ఒక తమ్నైల్ అనేది మీరు పోస్టర్ లాగా అయితే వాడకూడదు సో ఈ రకంగా వచ్చేసరికి ఇలా చేసినా సరే మీకు ఎటువంటి మానిటైజేషన్ రాదు పైగా మీకు వచ్చేసరికి మీ ఛానల్ సస్పెండ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది ఇక తర్వాత చెప్పుకోవాల్సింది రిలీజన్ కంటెంట్ అనమాట అంటే మత విధ్వంసాలు మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే వీడియోస్ అనేవి మీరు అప్లోడ్ చేయకూడదు ఇక అలాగే మిస్ గైడ్ మిస్ గైడ్ అంటే మనం మిస్లీడ్ చేసేవి ఫేక్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ చేయడం అలాగే వచ్చేసరికి అక్కడ లేని విషయాల్ని మనం మిస్ గైడ్ చేసే విధంగా వాళ్ళకి చెప్పడం ఇలాంటి విషయాలు కూడా మీరు యూట్యూబ్లో అయితే అప్లోడ్ చేయకూడదు ఇవన్నీ ఏవైతే పాలసీస్ ఉన్నాయో విధి విధానాలు యూట్యూబ్ సంబంధించి వీటన్నిటిని మీరు కట్టుబడి కట్టుబడి అప్లోడ్ చేస్తేనే యూట్యూబ్ వచ్చేసరికి మీ ఛానల్ని మానిటైజేషన్కి ఎనేబుల్ చేస్తుంది అలాగే వచ్చేసరికి మీ ఛానల్ సస్పెండ్ కాకుండా మీకు ఉంటుందన్నమాట ఏదైనా సరే మీరు వ్యతిరేకంగా యూట్యూబ్ పాలసీకి వ్యతిరేకంగా చేశారంటే సో ఖచ్చితంగా మీకు ఒకసరికి ఛానల్ నుంచి మీకు ఒక స్ట్రైక్ పడడం లేకపోతే ఛానల్ సస్పెండ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్నిటికీ మీరు ఓకే అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ని అయితే స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో యూట్యూబ్ స్టార్ ఛానల్ మనం స్టార్ట్ చేయాలంటే మనకి మెయిన్గా ఉండాల్సింది గూగుల్ అకౌంట్ అనమాట ఈ రోజుల్లో ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ వాడే ప్రతి ఒక్కరి చేతుల్లోను గూగుల్ అకౌంట్ అయితే ఉంటుంది ఒకవేళ గూగుల్ అకౌంట్ లేకపోతే ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేను చూపిస్తాను ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ గూగుల్ అకౌంట్ ఉంటే ఈ వీడియోని ఇక్కడ నుంచి ఇప్పటి నుంచి ఒక టూ టూ మినిట్స్ అయితే స్కిప్ చేయండి ఇక మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేయాలంటే ముందుగా గూగుల్ అకౌంట్ కావాలని చెప్పాను కదా దానికోసం మీరు వచ్చేసరికి గూగుల్ డాట్ కామ్లోకి అయితే వెళ్ళాలి మీ మొబైల్ ఫోన్లో అయినా సరే మీరు దగ్గర సిస్టమ్ ఉంటే సిస్టంలో అయినా సరే మీరు ఈ అకౌంట్ని అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నేను వచ్చేసరికి సిస్టమ్ ద్వారా చూపిస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి స్క్రీన్ పెద్దగా ఉంటుంది చూపించడానికి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది ఇదే పద్ధతి మీరు మొబైల్ ఫోన్లో కూడా అయితే ఫాలో అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను గూగుల్ డాట్ కామ్లోకి అయితే వెళ్ళాను ఇక్కడ చూస్తే సైన్ ఇన్ అని చెప్పి కనిపిస్తుందిగా దీన్ని అయితే ముందు క్లిక్ చేయాలి సో క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మనకి సైన్ ఇన్ యూజ్ యువర్ గూగుల్ అకౌంట్ అని చూపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ అకౌంట్ అనేది క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ మై సెల్ఫ్ అలాగే టు మేనేజ్ మై బిజినెస్ అని ఉంది కదా సో ఫర్ మై సెల్ఫ్ అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేయండి సో ఇక్కడ మీరు మీ పేరు అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ నేమ్ అని ఉంది కదా పూర్తి పేరు అయితే ఇవ్వండి లాస్ట్ నేమ్ దగ్గర మీరు మీ ఇంటి పేరు ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మీకు యూజర్ నేమ్ అని కనిపిస్తున్న చోట మీ గూగుల్ అకౌంట్ ఏం కావాలి అనేది మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇది యూనిక్ గా ఉండాలి ఆల్రెడీ ఉన్నది అయితే వెళ్ళి ఇప్పుడు సపోజ్ నేను నాని ప్రభాకర్ అని చెప్పి క్లిక్ చేశాను సో సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇది యాక్సెప్ట్ అయితే చేయదు సో ఇక్కడ మీరు ఒక పాస్వర్డ్ అయితే పెట్టుకోవాలి పాస్వర్డ్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ మీరు చూపి చెప్తున్నారు మినిమం ఎయిట్ అయితే ఉండాలి క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసరికి సో అది నెంబర్స్ కానీ లెటర్స్ కానీ ఏమైనా ఉండొచ్చు సో నేను నెంబరు లెటరు రెండు యాడ్ చేస్తున్నాను సేమ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ మీరు ఏదైతే టైప్ చేస్తారో అదే ఇక్కడ కన్ఫామ్లో కూడా అయితే టైప్ చేయాలి యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ నాని ప్రభాకర్ అని రాశాను కదా ఇది ఆల్రెడీ ఉంది సో ఇక్కడ మనం సైన్ ఇన్ అయ్యేటప్పుడు ఇది చెప్పేస్తుంది సో చూసారు కదా సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ మార్చమని చెప్తుంది ఇప్పుడు నేను మారుస్తున్నాను టూ పెట్టాను సో ఇది తీసుకుంది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఇది నా అకౌంట్ నాని స్టెక్ టూ అని చెప్పేసి నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతుంది మస్ట్ అండ్ షూట్గా ఇప్పుడు మీకు అయితే ఫోన్ నెంబర్ అయితే ఉండాలి సో ఫోన్ నెంబర్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నేను ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను ఫోన్ నెంబర్కి మనకు ఓటీపీ అంటే వన్ టైం పాస్వర్డ్ వస్తుంది సో అందువల్ల ఇక్కడ మనకు ఫోన్ నెంబర్ అయితే అడుగుతుంది ఇక్కడ రికవరీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అయితే అడుగుతుంది ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ మనం ఇవ్వచ్చు లేకపోతే వదిలేయండి సో ఇక్కడ మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అయితే ఇవ్వాలి సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చేస్తాను నేను తర్వాత ఇక్కడ జనరల్ అడుగుతుంది ఇక్కడ మెయిల్ ఆర్ ఫీమెయిల్ అని సో మెయిల్ అని ఇచ్చేద్దాం తర్వాత నెక్స్ట్ అనేది క్లిక్ చేస్తే సో ఈ రకంగా వచ్చేసరికి వన్ టైం పాస్వర్డ్ అయితే మనకు పంపిస్తుంది ఆరు నెంబర్లు ఉన్నది సో దాన్ని పంపించాలా వద్దని అడుగుతుంది సో పంపించి మనకు చెప్దాం మీ మొబైల్కి ఒక పాస్వర్డ్ వస్తుంది వన్ టైం పాస్వర్డ్ దాన్ని ఇక్కడ మనం ఎంటర్ అయితే చేయాలి సో పాస్వర్డ్ నేను ఎంటర్ చేసి వెరిఫై కొడుతున్నాను సో ఇప్పుడు వెరిఫై అయితే అయిపోయింది ఇక ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎస్ఐఎమ్ ఇన్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో దీన్ని మనం క్లిక్ చేద్దాం లేదా స్కిప్ అయినా మీరు క్లిక్ చేయొచ్చు నేను స్కిప్ అయితే క్లిక్ చేస్తున్నాను సో
మీరు మీ ఛానల్ నేమ్ అయితే ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు పెట్టాలనుకుంటున్న ఛానల్ ఏదైతే ఉందో అంటే పెట్టాలనుకుంటున్న ఛానల్ కి కంటెంట్ ఏంటి మీరు యూజ్ చేసే కంటెంట్ ని బట్టి తగ్గ ఛానల్ అయితే అంటే ఛానల్ నేమ్ అయితే మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి సో మీ ఛానల్ నేమ్ అనేది అట్రాక్టివ్ గా ఉండాలి మేజర్ గా చూసుకున్నట్టు అప్పుడే మీ ఛానల్ లోకి ఎవరైనా విజిట్ చేయాలంటే సో ముందుకు వచ్చేసరికి ఛానల్ నేమ్ ని బట్టి ముందుకైతే వస్తారు ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మీ కంటెంట్ నచ్చితే వాళ్ళు మీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా అయితే చేసుకుంటారు సో నేను వచ్చేసరికి ఇక్కడ నేను నానేసి యూట్యూబ్ అని క్లిక్ చేశాను సో ఇక్కడ టెర్మ్స్ మీద క్లిక్ చేసి క్రియేట్ అయితే క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఎప్పుడైతే క్రియేట్ క్లిక్ చేస్తామో మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఛానల్ అయితే క్రియేట్ అయిపోతుంది సో మీరు చూడొచ్చు ఛానల్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా ప్రొఫైల్ పిక్చర్ అయితే అప్లోడ్ చేయమంటుంది అంటే మన ఛానల్ కి ఏదైతే లోగో ఉంటుందో ఆ లోగోని మీరు ఇక్కడ అప్లోడ్ అయితే చేయొచ్చు సో దీన్ని మీరు క్లిక్ చేసి మీరు కెమెరా రోల్ లోకి వెళ్ళొచ్చు మీ మొబైల్ లో అయితే అది లేదంటే ఫైల్ మేనేజర్ లోకి వెళ్ళి మీకు కావాల్సిన లోగోని మీరు మీరు ఇక్కడ నేనైతే లోగోని అయితే అప్లోడ్ చేశాను సో తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ వచ్చరికి మనకి ఛానల్ డిస్క్రిప్షన్ అయితే అడుతుంది మీకు ఛానల్ సంబంధించి ఏమైనా మీ సబ్స్క్రైబర్స్ కావచ్చు కొత్తగా విజిటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మీ ఛానల్ దేనికి సంబంధించింది అనేది మీరు వివరించాలి అనుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీ ఛానల్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో నేను వచ్చరికి ప్రస్తుతానికి ఏ డీటెయిల్స్ ఇవ్వట్లేదు ఇక ఇక్కడ మీకు వచ్చరికి మీకు వెబ్సైట్ ఏమైనా ఉంటే వెబ్సైట్ లింక్ ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు అలాగే వచ్చరికి సోషల్ నెట్వర్క్ సంబంధించిన లింక్స్ ఏమైనా ఇవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ అయితే మీరు ఇవ్వచ్చు సో అన్ని నేను ఇవ్వట్లేదు సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ అయితే కొట్టేస్తున్నాను ఆల్రెడీ నేను లోగో అయితే అప్లోడ్ చేసాను ఛానల్ ప్రొఫైల్ పిక్చరు సో చూసారు కదా ఇక్కడ ఛానల్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఛానల్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఇంకా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం ఏమైనా అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మీకు అప్లోడ్ బటన్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి అయినా అప్లోడ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందిగా సో ఇక్కడ నుంచి అయినా మనం అప్లోడ్ అయితే చేయాలి గో లైవ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి మనం యూట్యూబ్ లైవ్ కూడా చేయొచ్చు బట్ ఒకసారి మీకు యూట్యూబ్ లైవ్ చేయాలంటే ముందుగా యూట్యూబ్ లైవ్ అయితే రాదు సో ఇంకా అలాగే మీకు ఛానల్ కు సంబంధించిన మిగిలిన డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే ఇక్కడ అబౌట్లో అయితే మీరు సబ్మిట్ చేయొచ్చు ఇక మనకి యూట్యూబ్ స్టూడియో అని ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూసారు కదా ఇంకా యూట్యూబ్ స్టూడియోలోకి వెళ్ళినట్టయితే యూట్యూబ్ కు సంబంధించిన డాష్ బోర్డ్ అయితే కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఈ డాష్ బోర్డ్ లో వచ్చరికి మనం ఏవైతే అప్లోడ్ చేస్తామో సో అప్లోడ్ చేసిన లాస్ట్ వీడియో అంటే లాస్ట్ టైం మనం ఏం అప్లోడ్ చేసామో అప్లోడ్ చేసిన వీడియోకి సంబంధించిన స్టేటస్ అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే మీ ఛానల్ సంబంధించిన సమ్మరి అయితే ఇక్కడ అయితే కనిపిస్తుంటుంది మీ ఛానల్ ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో ఎంతమంది వాచ్ చేశారు ఎంత మీరు సంపాదించారు ఇవన్నీ ఇక్కడ అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇక వీడియోస్ లోకి వచ్చారంటే ఈ వీడియోస్ లో వచ్చేసరికి మీరు అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ అన్ని ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ప్లే లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని ఉంటే ప్లే లిస్ట్ లో ఉన్నాయన్ని ఇక్కడ మీకు చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ ప్లే లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ రకంగా మీకు ఇవన్నీ ఉంటాయి మీకు ఎవరైనా కామెంట్ చేస్తే ఇక్కడ కామెంట్స్ బాక్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ కామెంట్స్ అన్ని మీకు ఇక్కడైతే కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాగే మీరు సబ్ టైటిల్స్ ఏమైనా పెట్టాలనుకుంటే మీరు పెట్టిన వీడియోకి ఇక్కడ నుంచి సబ్ టైటిల్స్ అయితే మీరు యాడ్ చేయొచ్చు ఇక మానిటైజేషన్ అనేది మీ ఛానల్ కి ఇప్పుడు అప్పుడే ఎనేబుల్ అవ్వదు దానికి నేను ఫస్ట్ లో చెప్పిన ఏవైతే టర్మ్స్ ఉన్నాయో వాటిని మీరు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఈ రకంగా అయితే మీకు అన్ని చూపిస్తాను ముందుకు వచ్చేసరికి మీకు ఒక వీడియోని అయితే అప్లోడ్ చేసి చూపిస్తాను సో దీనికి వచ్చేసరికి మీరు మళ్ళీ ఛానల్ లో స్టార్టింగ్ అయితే తీసుకెళ్తాను మిమ్మల్ని సో ఇది ఛానల్ స్టార్టింగ్ కదా సో ఇక్కడ నుంచి మీరు అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటే సో ఇక్కడ నుంచి అప్లోడ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇక్కడ మీకు క్రియేట్ ఏ వీడియో పోస్ట్ అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ మీరు అప్లోడ్ ని మీరు కనుక మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే సో ఈ రకంగా మీకు అప్లోడ్ అయితే అడుగుతుంది ఇక్కడ మనకు సెలెక్ట్ ఫైల్ ని ఉందిగా సో ఫైల్ ని మనం సెలెక్ట్ ఫైల్ ని చూసుకొని సో మీరు ఏ వీడియో మీరు అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వీడియోని వచ్చేసరికి మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయితే చేయాలి సో ఇక్కడ ఒక చిన్న వీడియో ఉంది టిక్ టాక్ చేసింది సో దాన్ని నేను అప్లోడ్ అయితే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో మీరు చూడొచ్చు అది సెలెక్ట్ చేయగానే మనకి అప్లోడ్ అయితే అవుతుంది మీరు అలాగనే చేయొచ్చు లేదా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ మీరు ఆ ఫైల్ ని తీసుకొచ్చి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసైనా సరే అప్లోడ్ చేయొచ్చు ఇక ఇక్కడ మనకి టైటిల్ కనిపిస్తుంది కదా రిక్వెస్ట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీరు అప్లోడ్ చేస్తున్న ఏదైతే వీడియో ఉందో ఆ వీడియోకి సంబంధించి ఒక టైటిల్ అనుకుని ఇక్కడ మీరు టైటిల్ అయితే క్రియేట్ చేయాలన్నమాట టైటిల్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి డిస్క్రిప్షన్ లో వచ్చేసరికి ఆ వీడియోకి సంబంధించి ఏదైనా మీరు చెప్పాలి అనుకుంటే
ఆ కంటెంట్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ కు ప్లే లిస్ట్ రూపానికి అనిపిస్తే వాళ్ళకి నెతకడం కొంచెం ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఇక ఆ తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్ గా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది మీరు క్రియేట్ చేసిన వీడియో ఇది పిల్లలు కూడా చూడొచ్చా లేదా పెద్దల కోసం క్రియేట్ చేశారనేది ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎస్ మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ అని ఉంది కదా సో ఇది మీరు సెలెక్ట్ చేస్తే పిల్లలు చూస్తారనమాట మీరు అప్లోడ్ చేసింది పిల్లలు చూడడానికి లేదంటే మీరు నో ఇట్స్ నాట్ మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ అని ఉంది కదా సో ఇది సెలెక్ట్ చేసినట్టయితే ఇది పిల్లలకి వెళ్ళకుండా ఉంటుంది మీరు అప్లోడ్ చేసిన వీడియో అది మస్ట్ అండ్ షూట్గా మీరు ఇప్పుడైతే చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మీరు అప్లోడ్ చేసిన వీడియోని పిల్లల కోసం అప్లోడ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే పెద్దల కోసం అప్లోడ్ చేస్తున్నారా అనేది సో మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి మీరు అప్లోడ్ చేసింది అడల్ట్ కోసం అనుకుంటే ఎయిటీన్ దగ్గర మీరు పెట్టాల్సి ఉంటుంది లేదు పిల్లలు పెద్దలు అందరూ చూడవచ్చు దీంట్లో అడల్ట్ కంటెంట్ ఏమీ లేదు అనుకుంటే ఇక్కడ మీరు సెకండ్ది అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఆ తర్వాత ఇక్కడ మోర్ ఆప్షన్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వస్తారు ట్యాక్స్ అయితే ఉంటుంది సో ట్యాక్స్ లో కావాలనుకుంటే మీరు నేను ఇప్పుడు టిక్టాక్ ని అప్లోడ్ చేశాను కాబట్టి టిక్టాక్ అని అలాగే నేను నాని ప్రభాకర్ నా పేరు సో ఈ రకంగా మీరు ట్యాక్స్ అయితే పెట్టచ్చు అది ఎవరైతే సెర్చ్ చేస్తుంటారో సో సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ అనేవి ద్రోహత పడుతుంటాయి మీ వీడియోని చూపించడానికి అందువల్ల మీరు ట్యాగ్ అనేది మంచి ట్యాగ్ పెట్టుకోండి అంటే సెర్చ్ ఎక్కువగా ఏ కీవర్డ్స్ ని ఎక్కువ సెర్చ్ చేస్తున్నారో చూసి అవి ట్యాగ్ లో పెట్టుకున్నట్టయితే సో ఆ వీడియో అనేది ఎవరైనా సెర్చ్ చేస్తే మీకు వాళ్ళకి కనబడుతుంది మీ వీడియో అనేది ఇంకా ఇక్కడ వస్తారు మనకి లాంగ్వేజ్ అండ్ సబ్ టైటిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా సో మీరు ఇక్కడ మీ లాంగ్వేజ్ నేను ఇప్పుడు తెలుగులో వీడియో చేశాను కాబట్టి తెలుగు లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసి లేదంటే వదిలేవచ్చు ఇవన్నీ కావాలనుకుంటే వదిలేవచ్చు కాబట్టి పెట్టుకుంటే ఇంకొంచెం బెటర్ అనమాట తొందరగా అందరికి రీచ్ అవడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది రికార్డింగ్ డేట్ లొకేషన్ కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు ఎప్పుడు డేట్ మనం రికార్డ్ చేసాం ఇవన్నీ లేదంటే అవి కూడా వదిలేవచ్చు ఇక్కడ కేటగిరీ ఉంటుంది సో కేటగిరీలో వచ్చేసరికి మీరు మస్ట్ అండ్ షూట్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం బెటర్ అని చెప్తాను అంటే మీరు అప్లోడ్ చేసిన కేటగిరీ ఏంది గేమ్ కి సంబంధించి కామెడీగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆ టెక్ ఆ లేకపోతే దేనికి సంబంధించింది అనేది మీరు ఇక్కడైతే చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను పెట్టింది టిక్టాక్ కాబట్టి ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ వస్తుంది సో ఎంటర్టైన్మెంట్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను లేదు మీరు ఇంకోటి ఏమైనా అప్లోడ్ చేస్తే దాని కేటగిరీ ఇక్కడ ఉందో లేదో చూసి సో అది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం బెటర్ అది అయిపోయిన తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ కి వెళ్తే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు ఎండ్ స్క్రీన్ అలాగే యాడ్ కార్డ్స్ అయితే ఉంటాయి ఇవి పెద్ద అవసరం లేదు మీరు ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాక మీకు వీటితో పని ఉంటుంది యాక్చువల్ గా థర్డ్ ప్లేస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి మానిటైజేషన్ అయితే ఉంటుంది బట్ వసరికి ఇప్పుడు మనకి మానిటైజేషన్ లేదు కాబట్టి సో అది అయితే అక్కడ చూపించట్లేదు ఇంకా ఫైనల్ గా ఇక్కడ మనకి పబ్లిక్ అని ఉంది కదా సో పబ్లిక్ మీరు సెలెక్ట్ చేయండి ఆ తర్వాత మీరు అప్లోడ్ చేసిన వీడియో చూసుకోండి ఇక్కడ లింక్ అయితే దాన్ని చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ మనం పబ్లిష్ అయితే క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే పబ్లిష్ మనం క్లిక్ చేస్తామో ఇది వచ్చేసరికి ఇప్పుడు పబ్లిష్ అయితే అయిపోతుంది మీరు చూడొచ్చు పబ్లిష్ అయిపోయింది ఇక్కడ మీకు లింక్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఈ లింక్ ని మీరు కాపీ చేసుకొని మీ సోషల్ నెట్వర్క్స్ లో మీరు వీటిని సెండ్ చేసుకోవచ్చు లేదా వాట్సాప్ ద్వారా మీ వాళ్ళకి షేర్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి చూస్తారు సో ఈ రకంగా వచ్చేసరికి మీరు యూట్యూబ్ ని అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఛానల్ ని క్రియేట్ చేసుకుని మీ దగ్గర ఉన్న ఏవైతే వీడియోస్ ఉంటాయో అంటే మీ క్రియేటివిటీని మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ లో అయితే అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ వస్తారికి మానిటైజేషన్ అనేది కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది మీరు పెట్టంగానే స్టార్ట్ చేయగానే డబ్బులు వస్తాయి అనేది అయితే ప్రస్తుతం లేదు నేను ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగా అన్ని పాలసీకి మీరు కట్టుబడితేనే యూట్యూబ్ లో మీరు సర్వేల్ కాగలరు లేకపోతే యూట్యూబ్ అనేది మిమ్మల్ని గుర్తించదు పక్క దోసేస్తుంది లేదు మీరు ఫేక్ కంటెంట్ లేకపోతే నేను ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగా చైల్డ్ అబ్యూస్ లేకపోతే వైలెన్స్ ఇలాంటి ఏమైనా అప్లోడ్ చేశారంటే సో మీ మీద లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి కూడా యూట్యూబ్ అయితే వెనకాడదు సో అలాగే మీ ఛానల్ ను కూడా సస్పెండ్ అయితే చేస్తుంది ఇంకోటి చెప్తున్నాను యూట్యూబ్ అనేది యూట్యూబ్ కింద మనం ఎంప్లాయీస్ అయితే కాదు సో ఎవరు ఏ క్రియేటర్ యూట్యూబ్కి అయితే ఎంప్లాయ్ కాదు యూట్యూబ్ తలుచుకుంటే ఎప్పుడు కావాలన్నా సరే మీ మానిటైజేషన్ ఆఫ్ చేయొచ్చు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కావాలన్నా సస్పెండ్ చేసుకునే రైట్స్ యూట్యూబ్కి అయితే ఉన్నాయి సో ఇది ఎల్లప్పుడూ శాశ్వతం ఉంటుంది అనేది అయితే లేదు కావాలంటే ఒకసారి యూట్యూబ్ టెర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ అండ్ కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ ఇవన్నీ మీరు చదువుకుంటూ పోతే మీకు దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని డీటెయిల్స్ అయితే తెలుస్తాయి సో ఈ వీడియో ద్వారా మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనే విషయాలు అలాగే ఏం అప్లోడ్ చేయాలి ఏం అప్లోడ్ చేయకూడదు అనేది విషయాలు కూడా తెలుసుకున్నా అని చెప్పి ఆశిస్తున్నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగల యూట్యూబ్